హలో పిషకం గేమ్స్ ఫార్ యూ ఆల్ ఈ రోజు మనం వీడియోలో ఏపీఎస్సీ కెమిస్ట్రీ జేఎల్ కి సంబంధించిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ టూ థౌసండ్ నైన్ లోది పార్ట్ ఫోర్ చెప్పుకుంటున్నాము ఇప్పటి వరకు మనము ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అయితే కవర్ చేస్తాము ఈ రోజు ట్వంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి థర్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ వరకు కవర్ చేద్దాము ఇది మోస్ట్లీ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ని కవర్ చేస్తున్నాం అనమాట ఈ టెన్ క్వశ్చన్స్ లో ఈ రోజు సో ఇది పార్ట్ నెంబర్ ఫోర్ లెట్ ఇస్ కంటిన్యూ ఆర్ వీడియో సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్ గా వచ్చేసి కెలమెల్ ఎలక్ట్రోడ్ కెలమెల్ ఎలక్ట్రోడ్ అనేది ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వాట్ ఏ దేనికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ అని అడుగుతున్నాడు సో ఇది ఏంటంటే మెటల్ మెటల్ అయోన్ మెటల్ మెటల్ అయోన్ ఎలక్ట్రోడా ఆర్ లైక్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ ఎలక్ట్రోడా ఆర్ అమాల్గమ్ ఎలక్ట్రోడా ఆర్ మెటల్ మెటల్ ఇన్సాల్యుబుల్ సాల్ట్ ఎలక్ట్రోడా అని అడుగుతున్నాడు యాక్చువల్ గా ఇదైతే మెటల్ మెటల్ అయాన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఎలా తెలుస్తుంది మనకు అంటే దీనిలో ఈ కెలమెల్ ఎలక్ట్రోడ్ అనేది మనకి జనరల్ గా ఒక రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్ అనమాట ఈ రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్ దేని ద్వారా వస్తుంది అంటే ఒకటి మెర్క్యూరి ఉంటుంది దానిలో అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి మెర్క్యూరి వన్ క్లోరైడ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది మెటల్ అండ్ మెటల్ అయాన్ కి సంబంధించిన ఎలక్ట్రోడ్ మెటల్ అయాన్ కనిపిస్తుంది కదా మెర్క్యూరి వన్ అంటున్నాము సో హెచ్డి ప్లస్ వన్ ఉంటుంది క్లోరైడ్ సో ఎమాల్గమ్ అన్నాడు ఎమాల్గమ్ అంటే అంటే రెండు మెటల్స్ ఉండాలి సో ఇది కాదు ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ ఎలక్ట్రోడ్ కూడా కాదు మెటల్ మెటల్ ఇన్సాల్యుబుల్ సాల్ట్ కాదు మెగ్నీషియం మెర్క్యూరి క్లోరైడ్ అనేది సాల్యుబుల్ అవుతుంది సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మెటల్ మెటల్ అయాన్ ఎలక్ట్రోడ్ అనమాట okay so the next question the relation between the free energy change and the equilibrium constant of a relation is k equal to delta g by rt k equal to exponent to the power uh, delta g by rt k equal to e power minus b delta no, uh, d uh, delta g not by rt or k equal to e power minus delta g by rt సో ఇది మనము థర్మోడైనమిక్స్ లో చదివాము గిఫ్ట్ ఫ్రీ ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నంబర్ అనేది మొత్తము ఒక సొల్యూషన్ లో ఏదైతే ఎలక్ట్రోలైట్ అనేది 
సపరేట్ అయిపోయిందో దానిలో శ్రీరాధ కాటేసిన ఉన్నాయి శ్రీరాధ అనేసి ఉన్నాయి అని చెప్పేదని మనం ట్రాన్స్పర్టేషన్ ఇవ్వరు అంటాం అంటే అదే ఫ్యాషన్ గా టోటల్ అయాన్స్ ఉన్న అన్ని అయాన్స్ లోకి ఎన్ని అనియాన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని క్యాటేయాన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేది అంటే దాని దాని ఫామ్ లో ఏంటి మనకి టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అనియాన్స్ కనుక మనకి కావాలి అంటే నంబర్ ఆఫ్ అనియాన్స్ లైక్ యూనో ట్రాన్స్పర్టేషన్ నంబర్ ఆఫ్ అనియాన్ మనకి కావాలి అంటే ద నంబర్ ఆఫ్ అనియాన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ అడుగుతున్నాడు సో నాకు టీఏ ప్లస్ టీసి కనుక నేను క్యాలకులేట్ చేయాలి అంటే నాకు ఏమవుతుంది ఐఏ ప్లస్ ఐ టోటల్ ప్లస్ ఐసి బై ఐ టోటల్ అవునా సో అలా వేసినప్పుడు నాకు మొత్తం ఏమవుతుంది పైన ఐఏ ప్లస్ ఐసి బై ఐ టోటల్ అవుతుంది సో ఐఏ ప్లస్ ఐసి అంటే ఐ టోటల్ కదా సో నాకు ఏమవుతుంది వన్ అవుతుంది సో నాకు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి యూటి సో అలాగే మూడు ట్రాక్షన్స్ డిఫరెంట్ సొల్యూట్స్ కి సాలిడ్స్ మనం కాలకులేట్ చేసి అలాగే యాడ్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా యూనిట్ ఎలా అయితే వస్తుంది అన్నాము ద సేమ్ వే ట్రాన్స్పోర్ట్ నంబర్స్ కూడా దాంట్లో ఎలక్ట్రోలైట్ ప్రజెంట్ అన్ని యానియాన్స్ కి క్యాటియాన్స్ కి సంబంధించిన ట్రాన్స్పోర్ట్ నంబర్స్ మనకి యాడ్ చేస్తే ద సమ్ చేస్తే మనకి ఎప్పుడు కూడా వన్ నే వస్తుంది దానికి ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మనకి తెలియాల్సింది నాకు నెక్స్ట్ क्वेश्चन ద రేట్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఫస
ఫిట్ కాదు కొంచెం డార్క్ లో కూడా జరుగుతాయి ఎంజమ్ కెటాలసిస్ లో రేట్ రేట్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ద టెంపరేచర్ ఎంజమ్స్ కి మనము మోడరేట్ టెంపరేచర్ ఇస్తే సరిపోతుంది టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు రేట్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ద ప్రెషర్ కాదు కొన్ని ఎంజమ్స్ ప్రెషర్ ప్రెజెన్స్ లో డియాక్టివేట్ అయిపోతాయి సో బట్ ఎంజైమ్స్ అనేవి వెరీ వెరీ స్పెసిఫిక్ గా కొన్నిటి మీద మాత్రమే రియాక్ట్ అవుతాయి సో ఎంజమ్ కెటాలసిస్ అనేది హై స్పెసిఫిసిటీకి యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి హై స్పెసిఫిసిటీ ఉంటుంది అలాగే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్స్ షో సిక్స్ ట్రాన్స్ ఐసోమిజం ఈ ఇప్పుడైనా సరే మీకు ఐసోమిజం గురించి చెప్పాలి అంటే మీకు ముందు ఆ మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్ రాయటం వచ్చి ఉంటే మీరు సిక్స్ ఐసోమర్ ట్రాన్స్ ఐసోమర్ అనేది మీకు చాలా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది సిక్స్ ఐసోమర్ ట్రాన్స్ ఐసోమర్ చూపిస్తుందా లేదా అని మనం ఒకసారి స్ట్రక్చర్ చూద్దాం బ్యూటీన్ టూ బ్యూట్ టూ ఇన్ అంటే రెండు కార్బన్స్ మధ్యలో ఇలా ఒక బాండ్ ఉండి ఈ కార్బన్ మీద ఒక సిహెచ్ త్రీ ఉండొచ్చు ఈ కార్బన్ మీద ఒక సిహెచ్ త్రీ ఉండొచ్చు ఇక్కడ హెచ్ ఇక్కడ హెచ్ మనం సిక్స్ ట్రాన్స్ ఐసోమర్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది నాకు ఆల్రెడీ మీకు కనిపించట్లేదు అంటే మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే అండ్ ప్యూ టూ బ్యూటాయిన్ అన్నాడు అంటే కార్బన్ కి కార్బన్ కి మధ్యలో ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది దీని మీద ఓన్లీ ఒక సిహెచ్ త్రీ ఒక సిహెచ్ త్రీ నే ఉంది ఇది మనకు లీనియర్ మాలిక్యూలు ఈ రెండు ఎస్పీ హైబ్రిడైజేషన్ కాబట్టి ఇది మనకు లీనియర్ మాలిక్యూలు సో దీనికి సిస్ ట్రాన్స్ అనే ఆప్షన్ లేనే లేదు ఓకే అండ్ టూ బ్యూటనాల్ టూ బ్యూటనాల్ అంటే సో ఇది బ్యూట్ ఇది టూ బ్యూటనాల్ మనం జనరల్ గా కమాన్ సిస్టర్ ట్రాన్స్ ఐ సమర్జన్ జనరల్ గా మనం ఆల్కిన్స్ కే చెప్తాము సో ఆల్కహాల్స్ కి చెప్పము కాబట్టి రెండుకి కూడా చాయిస్ లేదు సో మనకి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి టూ బ్యూటీన్ అని చెప్తాము ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద మీసో టాటారిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ డ్యూ టు టూ కైరాల్ కార్బన్స్ ఎస్ దానిలో టూ కైరాల్ కార్బన్స్ అయితే ఉన్నాయి మాలిక్యులర్ అండ్ సెమెట్రీ ఆహా మాలిక్యులర్ సిమెట్రీ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ యాక్చువల్ గా టాటారిక్ యాసిడ్ స్ట్రక్చర్ రాస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది టాటారిక్ యాసిడ్ ఇది సిహెచ్ సిహెచ్ ఇది టాటారిక్ యాసిడ్ మనం మీజో టాటారిక్ యాసిడ్ అన్నాం కాబట్టి రెండు ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఒకటే వైపుకు ఉంటాయి సో ఇది మీసో టాటారిక్ యాసిడ్ యాక్చువల్ గా ఇది కైరాల్ సెంటర్ ఇది కూడా కైరాల్ సెంటర్ కానీ మీజో టాటారిక్ యాసిడ్ అనేది రెండు కైరాల్ సెంటర్స్ ఉండటం వల్ల ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ గా లేదు ఎందుకంటే టాటారిక్ యాసిడ్ కి వేరే ఇనాషియోమస్ ఉన్నాయి ఆప్టికల్ యాక్టివ్ ఐసోమర్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి సో టూ కైరాల్స్ కార్పన్స్ ఉండటం వల్ల మాత్రమే ఇది కాదు ఇది అంటే మాలిక్యులర్ సిమెట్రీ ఉంది సిమెట్రీ అంటే ఏంటి అంటే మనము దీని మధ్యలో నుంచి ఒక లైన్ కనుక డ్రా చేస్తే ఈ రెండింటిని ఫోల్డ్ చేయండి ఒకసారి అంటే ఈ హాఫ్ తీసుకెళ్లి పైకి కనుక మీరు ఫోల్డ్ చేస్తే ఈ కార్బన్ మీద కార్బన్ ఫోల్డ్ అవుతుంది హైడ్రోజన్ మీద హైడ్రోజన్ ఫోల్డ్ అవుతుంది ఓహెచ్ మీద ఓహెచ్ సిఓహెచ్ మీద సిఓహెచ్ ఎగ్జాక్ట్ గా హాఫ్ గా ఫోల్డ్ అవుతుంది అది చూస్తూ మీరు అర్థం చేసుకోండి మీకు చాలా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఒక మాలిక్యూల్ ని మనం ఎగ్జాక్ట్ గా హాఫ్ కి ఫోల్డ్ చేయగలుగుతామో దాన్ని మనం సిమెట్రీ అంటాం అనమాట ఓకే సో దీనికి సిమెట్రీ ఉంది కాబట్టి ఇది ఒకవేళ అప్పర్ పార్ట్ కనుక ప్లేన్ పౌడరైజ్ లైట్ ని ఒక డైరెక్షన్ లో ఇలా ఈ డైరెక్షన్ లో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కనుక మూవ్ చేస్తే ఆ బాటమ్ పార్ట్ ఏం చేస్తుంది ప్లేన్ పౌడరైజ్ లైట్ ని ఎగ్జాక్ట్ గా దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో రొటేట్ చేస్తుంది సో దాని వల్ల మీసో టాటారిక్ యాసిడ్ కి ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ అనేది రిజల్టింగ్ ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ అనేది జీరో ఉంటుంది అనమాట సో మనకి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మాలిక్యులో సిమెట్రీ ఓకేనా నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ వీడియో లాస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చెప్తున్నాము ద రియజెంట్ యూజ్ ఫర్ ద సపరేషన్ ఆఫ్ ఎమినో యాసిడ్స్ యా వెరీ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ మనకి యూనో ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్ లో కూడా చదువుతాం దీని గురించి ఫిన్ ఆఫ్ దిల్ ఇన్ మిథైల్ ఆరెంజ్ మిథైల్ బ్లూ కాదు ఓన్లీ నిన్ హైడ్రీన్ నిన్ హైడ్రీన్ అని మనం చాలా చోట్ల యూజ్ చేస్తాము ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఒక సినిమా రిఫరెన్స్ అయితే ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే నాకు చాలా నచ్చిన ఒక సీన్ అనేది ఇన్ హైడ్రీన్ ఇవ్వ ఉంటుంది అదేంటి అంటే అతడు మూవీలో ప్రకాష్ రాజ్ ఎప్పుడైతే మహేష్ బాబుని క్యాచ్ చేయడానికి వచ్చి అతని అతనే యూనో దొంగేమో 
అనేసి ఐడెంటిఫై చేయాలి ఈ పార్థునే మనం మనం వెతుకుతున్న దొంగ ఏమైనా అర్థం చేసుకోవడానికి అతను ఏమి ఇస్తారు ఒక ఐడి విజిటింగ్ కార్డ్ ఇస్తాడు సో రైట్ ఆ విజిటింగ్ కార్డ్ ఇచ్చేసిన తర్వాత సంథింగ్ ఒక ఒక సినిమాటిక్ డ్రామాటిక్ మూవీ సీన్ అయితే ఉంటుంది దాని తర్వాత ప్రకాష్ రాజు వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మహేష్ బాబు ఆ కార్డ్ పట్టుకుని ఉఫ్ అని ఊతారు ఆ కార్డ్ మీద మీరు మీరు చూడండి కావాలంటే ఆ సీన్ సో అప్పుడు పౌడర్ అనేది లేస్తుంది కదా ఒక చిన్న దుమ్ము లాంటిది ఒకటి లేస్తుంది కదా అది నిన్న హైడ్రన్ అనమాట అదే నిన్న హైడ్రన్ అంటే ఏంటి అంటే నిన్న హైడ్రన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే ఫింగర్ ప్రింట్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఆర్ ఏదైనా ఒక అనీవెన్ సర్ఫేస్ మీద కానీ పోరస్ మీడియా అంటే మన పేపర్ కానీ ఇలా స్మూత్ గా లేకుండా అనీవెన్ గా ఉండే వాటి మీద నుంచి ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఐడెంటిఫై వాటికి ఒక పర్టికులర్ టెక్స్చర్ ఇచ్చి ఆ ఫింగర్ ప్రింట్స్ ని లిఫ్ట్ చేయాలంటే క్రైమ్ సీన్స్ లో ఎక్కడైనా సరే ఈ నిన్న హైడ్రన్ ని యూస్ చేస్తా యూస్ చేస్తారు అనమాట సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఎవరైతే కెమిస్ట్రీ యాస్పిరెంట్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోసం ఎవరైతే యాస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరితో మన వీడియోస్ ని షేర్ చేయండి మన కుషి క్యాంప్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఏదైనా టాపిక్స్ కనుక ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి అంటే నాకు ఆ టాపిక్ నేను తెలియజేస్తే నేను దాన్ని మీకోసం ఇంట్రెస్టింగ్ గా డీటెయిల్డ్ గా ఇన్ఫర్మేటివ్ గా వీడియో అయితే క్రియేట్ చేసి మీకోసం అప్లోడ్ చేస్తాను Okay, see you with another video. Until then, bye!